Nous allons faire un point spécifique de grammaire sur les propositions subordonnées relatives et plus précisément leur syntaxe, c'est-à-dire euh, par quels termes euh, sont-elles introduites, notamment, et leurs fonctions. Alors, donc ces termes introducteurs, euh, ils sont de plusieurs natures. D'abord, euh, elles peuvent être introduites par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où. Elles peuvent aussi être euh, introduites par des formes composées. Lequel, duquel, auquel, etc. Ensuite, les fonctions. Alors d'abord, on va voir ensemble les fonctions de ces relatives, de ces propositions subordonnées relatives. Alors la première fonction, c'est la fonction épithète. Donc j'aime les livres qui font peur. Ici, on, on voit bien que euh, la relative a un antécédent. C'est un groupe nominal, les livres, euh, qu'elle porte sur ce groupe nominal. Euh, et donc la relative peut être euh, commutée, on peut changer la relative par un adjectif pour vérifier si ça fonctionne. Donc j'aime les livres effrayants. Donc, dans ce cas-là, on, on parle de relative adjective à antécédent nominal. Un peu compliqué. Alors ensuite, ces relatives, attention, elles peuvent être disjointes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément à la suite du groupe nominal. Par exemple, ici, un exemple de La Fontaine, un loup survient à Jeun qui cherchait aventure. Ici, on s'aperçoit que le groupe nominal, un loup, est, se situe bien avant la relative. Entre deux, il y a un verbe et un, un complément. Alors, une autre fonction, c'est la fonction sujet. Par exemple, qui vole un œuf, vole un bœuf. Ici, c'est euh, une position en début de phrase. On appelle ça une relative substantive. Euh, on peut la remplacer par un nom. Par exemple, un enfant vole à bœuf. C'est pour ça qu'on l'appelle substantive. Ensuite, une autre fonction, c'est la fonction COD. Désigne qui tu veux. Désigne qui, désigne quoi. Donc là, ce sont les questions pour vérifier si on a bien un COD, un complément d'objet direct. Et là, c'est bien le cas. Autre fonction, c'est la fonction COI. Je parle à qui veut bien m'entendre. Je parle à qui Donc, c'est aussi la question qu'on doit se poser, se demander. Et ensuite, euh, on a la fonction euh, complément essentiel, essentiel pardon, de lieu. Son téléphone se trouvait ou personne ne le cherchait. Donc ici, euh, introduite par euh, « ou ». À ne pas confondre avec le complément circonstanciel. Euh, du coup, les, le complément circonstanciel est supprimable et effaçable. Ici, ce n'est pas le cas, sinon euh, on perd le sens de la phrase. Le téléphone se trouvait. La, la phrase n'a plus de sens. Donc un dernier point sur les fonctions des relatives. Il faut aborder le cas des relatives périphrastiques. Alors, ce sont des relatives qui sont introduites soit par ce que ou celui que, celle que. Donc, je ne suis pas celle que vous croyez. En fait, ici, la relative périphrastique, celle que vous croyez, euh, n'a pas d'antécédent. Euh, donc, c'est pourquoi on dit que les relatives périphrastiques sont entre les relatives adjectives, qui ont un, un antécédent, et les relatives substantives. Euh, puisque en fait, celle n'est pas l'antécédent de que. Alors, il faut faire attention à cela. Alors, donc, un dernier, dernière chose à dire, c'est que le pronom relatif, lui aussi, a une fonction dans la subordonnée. Il peut être sujet, hein, il peut avoir la fonction de sujet, j'aime les livres qui font peur. Ici, le pronom relatif qui a pour fonction la fonction sujet du verbe faire. Il peut être aussi COD. Le spectacle que j'ai vu est sensationnel, donc « que » est le pronom relatif, qui est en fonction de COD, du verbe « voir »,« j'ai vu quoi »,« que », qui reprend le spectacle.